Vocês lembram-se de Clara e Helena que tiveram o seu beijo censurado? Pois é, e não foi só um beijo censurado, infelizmente. Mas sim, finalmente, após muito barulho, a Globo trouxe o um momento tão esperado, o belo do beijo de Clarena. Em Portugal, o beijo aconteceu esta semana no capítulo 134 e por isso é que nós só trazemos estas cenas agora, até para que vocês não levem grandes spoilers. Mas vamos lá, vamos começar a partir de onde ficámos no último vídeo. Depois daquele beijo que teve um simbolismo de autorização à sexualização e fetichização da mulher, vemos que, para Clara, o beijo não foi nada indiferente. Uma simples cena demonstra isso. E é quando Clara está em frente a um espelho que começa a ficar meio pensativa, levando os seus dedos à boca. Provando assim que o seu beijo com a Helena não lhe foi indiferente. E isso é reforçado quando Clara acaba por ficar uns dias sem ir ao ginásio treinar, faltando assim às aulas que tinha marcadas com a Helena. E por outro lado, nós conseguimos ver que Helena ficou sempre na esperança que Clara aparecesse para as aulas. Então Clara finalmente ganha coragem para aparecer no ginásio e Helena, meio chateada, diz que pensava que ela não iria mais aparecer. Clara tenta desculpar-se e diz que ficou meio sem graça depois do que aconteceu. O que leva logo Helena a questionar se ela ficou envergonhada com ela. Rapidamente Clara diz que não. Quando eu era mais nova, dei uns beijos assim numas amigas, assim, mas nada muito sério. Era mais assim para provocar os caras, sabe? E você não sentia nada, tudo para os caras, nada para você. E esta foi uma excelente pergunta de Helena que deixou Clara bem pensativa e constrangida. Acho que ela acertou na mus. Não, não, não quero treinar com outra pessoa, eu gosto de você. É, eu gosto de, de treinar com você. Então que Clara, tentando que o clima entre elas não fique tão pesado e que volte a ser aquilo que era antes, decide convidar Helena para almoçar. E eu adorei a resposta de Helena. É estranho esse convite, depois que a gente conversou, né? Não, é. tem um amigo que ele tem um, um restaurante. Acho que a gente pode tentar de novo. <risos> a Helena, não quero que fique um clima estranho entre a gente. Eu, eu quero ser sua amiga. Sei, no restaurante do seu amigo, com todo mundo olhando. Também quero que você conheça um pouco mais da minha vida. Hum, sei. Não quero admitir que quero estar mais próxima de Helena. Helena recebe uma chamada de uma Paula e é então que durante o almoço delas ficamos a saber quem é a Paula. Não atende mais os telefonemas da sua ex-futura namorada. É. Não queria atrapalhar o seu almoço com sua namorada. A cara da Clara é qualquer coisa, ela tenta justificar-se ao máximo. E nós ficamos a perceber que a ex de Helena é uma conhecida de Clara, é irmã de um amigo dela. E a cara com que Helena fica, estilo, tira-me deste filme, não acredito que a minha ex e a minha futura namorada conhecem-se. Quando Clara pergunta de onde é que elas se conhecem, a cara de Helena é demais. Paula basicamente descarta a resposta para Helena, que continua com uma cara de alguém me salve por favor. Eu ainda não tinha dito nada, mas estas atrizes são fantásticas. A sua representação, principalmente na representação corporal, o que elas transmitem simplesmente com gestos e expressões e olhar está mesmo fantástico. A maneira com que Helena diz que ela é sua está fantástica. Uma vez mais, Helena é super sincera com Clara e quando esta vai fazer um desabafo sobre o seu marido, Helena demonstra desagrado e diz-lhe que é melhor elas procurarem outro personal para atender Clara. Já disse que eu não quero outra personal. E então que parece que há aqui uma pequena declaração de amor entre as duas. Não faz isso. Eu conto os segundos pra gente se encontrar de novo. É a melhor parte da minha semana, Helena. Eu também fico esperando você entrar por aquela porta. Por que, que você não quer me ver mais? Porque você é roubada, claro. Eu nem devia estar te falando esse tipo de coisa. O ar triste de Helena deixa Clara meia frita e Helena revela que não consegue evitar o que sente. Mas o que eu sei é, é que é muito gostoso estar aqui com você. É a parte mais feliz para mim. Não vai embora da minha vida, não. Agora, muita atenção que eu vou mexer na vossa ferida que ainda está muito recente. Não me responsabilizo por qualquer gatilho desta cena. Há algum trauma que vocês tenham, corram atrás dos responsáveis. Eu lembro que a responsabilidade não é das atrizes, nem de quem escreveu ou as dirigiu. Ao que parece, alegadamente a responsável já foi exposto, mas no final eu quero falar melhor de tudo isso com vocês. Preparadas para mexer na ferida que ainda dói? Pois é, Clara ia ter mais um dia de treino, mas por causa de uma infiltração no ginásio do prédio, elas não podem treinar lá. Helena, como uma personal dedicada, arranjou uma alternativa, mas Clara troca-lhe os planos e propõe que o treino seja lá em casa. O treino inicia-se a complicidade, o cuidado, a química entre elas é mais do que notória. E este corte ficou tão ridículo, estragando a maioria dos diálogos construídos. Desculpa, 
Isso não foi apropriado, eu. O que é que não foi apropriado? Supostamente não aconteceu nada. Não, eu fiquei com vontade. Vontade de quê? O que, que tudo isso significou para você? Tudo isso o quê? A cara de desejo de Clara de quem gostou e quer mais. Enfim, vamos em frente para parar de tocar nesta ferida que ainda é bem dolorosa. O mais engraçado é que depois daquele beijo, vocês, eu sei que nós não vimos, mas... Temos de o imaginar para que tudo o resto que vem a seguir faça algum sentido. Depois do beijo, Clara e Helena encontram-se no ginásio e os elogios de Helena à Clara tornam-se em deixas que Clara aproveita para que, digamos, provocar ali aquela... ali qualquer coisinha. Vocês entendeu? o que me faz feliz? Você já sabe o que vai te fazer feliz? Não. Ainda não. Meu Deus do céu, estas atrizes são... Esta clara bem provocadora que deixa aquela Helena toda já foi. Não tem mais volta, já era. Agora vamos ter mais um momento que poderia ter tido um beijo. Quando Clara quer mudar de visual, então ela vai a um cabeleireiro mais Helena. Digamos que há dois tipos de censuras aqui. Uma intencional, que são os cortes das cenas já gravadas. E outra que são todas aquelas cenas que se fossem representação de um casal hetero, teria beijo sim. Esta é uma delas. Oh, oh, vejam lá, se não é. Olha, aquele olhar nos lábios. Vá aqui, eu consigo dar uma desculpa, porque como é um local público, muitos de nós teríamos uma atitude assim, talvez, de não beijar por medo do que nos poderiam fazer. Mas, mais uma vez, Clara tenta desabafar devido às atitudes do seu marido, mas Helena já lhe tinha avisado que não queria que ela falasse mais do Theo. Sabe o que eu gosto, assim? Sei lá, mais vazio, eu me sinto mais à vontade. As insinuações de Clara para com a Helena são muito engraçadas. São, são. O bom é que a gente pode fazer o que a gente quiser aqui, né? Estamos sozinhos. Ai, mas eu acho que eu sou o oposto. Eu gosto de fazer as coisas às claras, sem ter que esconder nada de ninguém. São escolhas de vida. Entendido, dona Helena. Então Clara vai treinar e quem está lá para receber não é a Helena. E a felicidade dela em segundos se torna em uma tristeza profunda. Tristeza essa que ela não demonstrou nem metade quando o marido correu risco de vida. Esta atriz de facto é fantástica. Ela não precisa falar para que se veja o sofrimento profundo na Clara. Então ela liga para a amada. Helena, eu preciso de uma amiga, sabe? Eu preciso de você. Quando eu acabar a aula aqui eu vou passar para te ver, tá bom? Helena cumpre o que prometeu e Clara não quer largar Helena. E lá vamos nós a mais um beijo censurado ao terceiro beijo censurado. Para mim você é linda. E muito mais do que isso. E mais uma vez a censura deste beijo é salva pelo quê? Pelo maravilhoso acting destas duas atrizes. E este seria mais um belo beijo, sem dúvida nenhuma. Clara começa a querer falar mais sobre Theo e a cara desagrada de Helena é qualquer coisa. E assim vemos o desespero de Clara para que Helena fique. E apertem os cintos porque nós vamos para um quarto beijo censurado. Pois é, e este beijo é o caso para todos viram menos nós. Nós só ficámos pelo som, não é? Ou oh, vocês, vocês ouçam bem, ouçam o som do beijo. Ah, não. Isto é tão ridículo, censurar beijos em pleno século XXI, em 2023, o que é isto? É que nós só ouvimos uma única vez e foi por causa de dois homens crotos. Esta novela tem uns diálogos muito bons em relação a este casal, um tanto quanto educativos, diria eu. Ela só está mesmo a pecar por toda esta censura que é feita à volta deste casal em coisas normais e banais da vida que são beijos. Foi com uma mulher, mas se fosse com um cara ia ser esquisito igual. Caramba, você é minha mãe. <risos> e a Helena te faz feliz? Bastante. Isso é a explicação suficiente para mim. Você merece muito ser feliz. Onde ainda por cima é criado um momento de completa homofobia onde todos os postos casais se beijam e não só. E o das duas mulheres, como é óbvio, não. Isso não. Coisa estranha, um casal dos meus beijar na boca, que é isso? Ainda assim este momento ficou lindo porque as duas atrizes mais uma vez o salvaram, conseguindo transmitir tudo só com simples olhares e toques. E com a sua química brutal. Para dizer a verdade, quem tem salvo o desastre desta novela em relação a este casal, sem dúvida tem sido a capacidade estrondosa do acting destas duas atrizes, que são magníficas. Clara conta para Helena que foi convidada para um reencontro promovido por uma revista de antigas modelos. Mas o mundo celebra a juventude, já reparou, né? Reparei, 
mas ele tem que ser das mulheres mais velhas. E aí vai lá, elas são tão fofas e a cantada dele é na ceia, é na ceia. Vai comigo. Hum. Ah, não, não faz essa cara. Vai, olha, assim pelo menos você vê um pouquinho de quem eu era. Por favor, Helena, por favor. Tá bom, tá bom. E Helena claramente não sabe dizer não para Clara. Também desse jeito não tem como, não é? Ao chegarem ao local do reencontro, Helena tenta dar o máximo de apoio e confiança a Clara. É porque enxergam o que eu enxergo. A mulher deslumbrante que você é. Confia. Lá ah, vem mais um beijo Casper, o sexto censurado. Todos veem menos nós, desta vez até a lumiar a amante do marido da Clara. E o pânico de Clara a perceber-se que ela tinha sido vista por ela, que atriz, meu Deus do céu. Você viu eu beijando, Helena, não adianta disfarçar porque eu sei que você viu. Eu vi sim. E eu pensava que ela ia dizer que ela não viu nada, afinal de contas, mas que beijo. Mas é você quem está beijando outra pessoa em público. Em público? Que público? Vocês... Vocês público viram alguma coisa que eu não. Clara descai sobre ter beijado a Helena, pois o Lumiar não tinha contado nada a Theo. E a nojeira que ele faz com ela, só palavrões servem para esta altura. Foda-se, filho da puta. E eu sei que você fez essa coisa de ficar contra a mulher para me provocar. Mas além do beijo Casper, também houve uma cena triqui triqui entre Clara e Helena. Ou oh, estamos todos nós a precisar de óculos ou de mudar aqui as lentes. Esta atriz consegue nos levar ao desespero da sua personagem em segundos, só até saltar do ecrã e dar ali um colzinho e refazer um resgate a esta pessoa. É fantástica a representação desta relação abusiva de ambos os atores, por muito que doa. Como se viu, a sua mulher não fosse suficiente, ele ainda vai meter-se com a Helena no local de trabalho com um discurso mega nojento. A gente não tenta uma brincadeirinha qualquer dia desse, eu, você e a Clara. Nem com uma arma apontada na minha cabeça, eu deixo um cara tóxico que nem você tocar em mim. Clara leva Helena para casa para almoçar e tem uma conversa sobre o relacionamento dos pais dela, que tem assim uma saída, digamos que... Oi, são. Ela deveria ter encontrado uma amante. Quer dizer, uma amante. Eu não vou parar de depender do Theo para depender de você. Sim, sim. Ela realmente quer separar do Theo e compreende-se que, em parte, ela não queira depender de outra pessoa, não é? Depois, principalmente, de ter estado tantos anos ao lado daquela merda. E lá vamos nós, que este já é o sétimo beijo censurado. É sétimo, não é? Eu acho que é isso mesmo, sétimo. Sim, vocês. E Helena vai se aproximando, olhando para os lábios de Clara. Ainda que o beijo não tenha sido gravado, aqui vencia um beijo sim. E um clima romântico e belo entre elas acontece e ao mesmo tempo super engraçado. Comigo é assim, quando eu gosto eu vou mimar, vou paparicar. Sim. E... O que, que foi? É que nessa hora que você diz, eu gosto de você tão bem e... <risos> Eu gosto de você. É tudo muito novo pra mim. Uma mulher assim, bonita, mais jovem, dizendo que gosta de mim. Você merece todo o amor do mundo. Não duvida disso. Mas será que Rafa viu outro beijo? Mais um? Aqui faltava um beijo de despedida, mas vá, vamos dar de barato. É então que vemos Clara a mostrar para Helena o resultado da tal sessão fotográfica que ela foi lá dar o seu apoio. O Rafa é demais, né? Eu consegui convencer ele a trazer a namorada para um jantarzinho assim em família. Jantarzinho da família feliz. E nesta conversa há um momento em que Helena meio que se começa a distanciar fisicamente de Clara, por desconforto, obviamente, mas ela não resiste aos toques de Clara. E estes momentos de explosão depois de tê-lo enviar umas flores para Clara, tentando minimizar ali as coisas, permite uma demonstração de um acting brutal desta atriz. A Regiane Alves, vocês, esta mulher é fantástica, ela consegue transmitir-nos tudo. Clara finalmente expulsa o marido de casa após apanhar Theo, supostamente a beijar a namorada do filho no quarto de ambos, apesar de que nós não vimos nada disso. Deve ser outro beijo caso para isso. Agora também censura um dos héteros. Hum, duvido, mas pronto. Mais tarde vemos ela aí ter com a Helena para contar que colocou o Theo na rua. O espanto de Helena e a demonstração de felicidade mostram quão boas elas são as duas no seu acting. <risos> Fica feliz pela gente. Passa a noite lá em casa comigo? Passa a noite lá em casa. Ui! Clara gosta muito de dar vinho e Helena gosta. Hoje a gente merece. <risos> é, namorados da minha mãe. Eu adoro este Rafa, ah, moça inteligente. E as expressões faciais delas, mais uma vez, são demais. 
Que casal mais fofo. Então começamos a ver um belo momento. Em família, diria eu. Onde Clara e Helena tomam o pequeno almoço com Rafa. As contas para pagar começam a aparecer e Clara fica super preocupada porque Theo deixou-a sem nada. E esta situação de Clara vai trazer alguns medos e inseguranças que vão interferir negativamente na relação que ela tem com a Helena. Que tenta ao máximo ser compreensível e estar ao lado, Clara. Isso não justifica você seguir casada com uma pessoa que te machuca. Isso não é justo com você, não é justo comigo. Será que dá pra você se colocar no meu lugar? Eu não sou o inimigo aqui. A gente tá junta nessa. Não importa o que aconteça. Desculpa. Olha, o Theo pode estar tá tirando minha paz, ele tá tirando o meu dinheiro, mas a minha felicidade, ele não tira. Mais tarde vemos que Clara descobre que o seu marido está a ser indiciado por estupro e ela foi chamada a depor. Helena incentiva que Clara diga tudo o que sofreu nas mãos de Theo, mas Clara fica meio reticente por causa do filho. Quando eu era adolescente, ia numa festa, sempre tinha um cara assim que puxava o braço ou puxava o cabelo, querendo me dar um beijo. E aqui percebemos que Clara sempre teve vivências de relações abusivas e de violência, reforçando assim a dificuldade que ela teve em reconhecer os sinais da relação de merda com o Theo. Clara é uma mãe tão lioa que chega a ser mega desagradável com a Helena. Não se julga uma mãe que está tentando proteger o seu filho, até porque você não sabe o que é isso. Eu só estou defendendo o meu filho, mas se eu tiver que brigar com você, eu vou brigar. Não é sobre isso. Ah, este toque final desta cena de Helena é muito bom, reflete o total desespero que ela está a sentir com toda aquela situação. Realmente o talento destas duas atrizes é que tem safado toda esta censura que é feita, enfim. Após aquela discussão, vemos uma cena de dia a dia bem engraçada, onde Helena tenta ser sempre o lado positivo daquela relação. Entretanto, chegam para entregar as compras do mercado e Helena rapidamente percebe que Clara está com dificuldades em pagar as compras e ela logo dispõe o seu cartão para fazer o pagamento. Depois quase cai para o lado com o preço das compras, mas isso aí é outro pormenor. Depois de Clara ser contratada para uma campanha, Clara e Helena vão até o estúdio fotográfico e a cumplicidade, o carinho que ambas têm uma pela outra é tão lindo. Devido a tudo o que ela tem passado ao longo de vários anos com o seu marido, Clara está bastante reticente em sentir-se à vontade para fotografar. E o responsável pela campanha não está a gostar nem um pouco. Helena, que é super atenta e preocupada com Clara, repara no que está a acontecer e tem uma atitude super fofa e o melhor ainda é a frase a resposta que ela dá àquela situação a tigresa saiu sempre teve isso, a saber chamar uau, musa dos anos 90 esta Helena é demais ela é tão fofa vocês é, hum, nada que é fácil vale a pena ah, te conquistar por exemplo foi o quê? Bem difícil. <risos> ah, vocês, que casal, que cuidado e preocupação que elas têm, que carinho. Faria tudo de novo. Vocês estão preparadas? Vem aí o tão esperado beijo. Ah, estes sorrisos durante o beijo. Cá para mim também me espelham aqui uma sensação de vitória do estilo. Finalmente vamos poder mostrar todo o amor deste casal, todo o amor que nós demos a estas personagens. Depois de pelo menos sete beijos censurados, finalmente temos direito ao tão aclamado beijo de Clarena. Já podíamos estar a falar de beijos com mais intensidade, com mais tesão. Sim, poderíamos estar a falar sem dúvida desse tipo de beijo. Mas depois de tudo o que se passou, eu até já tinha medo. Na realidade, eu ainda tenho medo que este casal não dure até ao final da novela. Mas por toda a dedicação destas atrizes, por todo o empenho que elas têm tido, por todo o talento que elas têm em tornar esta história uma história bela, apesar destas censuras todas. E por tudo o que elas têm feito a juntar-se à defesa desta causa, sem dúvida elas merecem todo o reconhecimento do talento que elas têm, de todo o trabalho que elas têm feito com tanta dedicação. E esta cena merece ser celebrada pela conquista e pela representação que ela traz, de vitória, de que todos os movimentos que foram feitos para que exigissem que estes beijos não fossem censurados em pleno século XXI, em pleno 2023, acontecesse finalmente um beijo. Por isso, sem dúvida alguma, é o um momento de celebrar, apesar de todas estas sete ou mais censuras que existiram. Eu volto a dizer que eu acho que o que se foi mesmo aqui foi o talento e a dedicação estrondosa destas atrizes, não só no ecrã, como fora deste, em dar o apoio aos seus fãs e manifestarem-se também, de alguma forma, contra este tipo de atitude da emissora. Vocês, até as atrizes brincaram com esta censura completamente desnecessária e ridícula. Ora, vejam e ouçam bem o que é que eles disseram num story do seu Instagram. Oh, beijo! Ah, aqui não pode... 
a dizer que eu adoro este argumento tão engraçado que é isso não pode acontecer porque senão vamos incentivar que as crianças sejam gays para já, senhores gays para os homens e lésbicas para as mulheres ou bis ou pás só sabor bem, como é que eu hei-lhes dizer isto? realmente eu também vi muito Daramon então fiquei basicamente um gato azul com uma bolsa em que tudo o que eu desejo eu consigo ter, eu nem preciso de dinheiro para viver sequer, vocês sabiam disso, sabiam que isso era possível a ver Daramon, vocês virarem aquele gato fofinho azul e terem aquele bolso pois é, aconteceu comigo ah, e já agora, eu também não uso avião para viajar, não é? Eu tenho direito a um tapete, naquele filme do Aladino, vocês já viram, não é? Também tenho direito a um desses tapetes também para viajar, eu não preciso de avião, não gasto dinheiro a viagens. E quando a minha versão de gato azul, o meu bolso varia, eu peço ali aquela lâmpada emprestada, sabem? Para pedir os desejos. Exato, é isso mesmo que eu uso. E é verdade, porque o meu gato, como se estraga, eu também passei a ter aquela vontade de tirar um pau ao gato. E, pá, e que pena que ele não morre, não é? Porque era suposto ele morrer, não é? Eu vi imenso sexo heterossexual em novelas de forma gratuita, em filmes, desde criança. E nem por isso eu fiquei heterossexual. Que engraçado, essa teoria de vossa realmente funciona estrondosamente. Não sei como é que ela falhou redondamente comigo, não entendo. É que era suposto eu ser hetero uma vez que não havia relações homoafetivas a serem espelhadas na televisão. Pelo menos não tantas quantas hetero. Eram pouquíssimas, se é que existia alguma. A nível de sexo, então, zero. Até hoje em dia é muito difícil, portanto, são simples beijos, é difícil quanto mais isso. Por isso realmente o vosso plano saiu furado. Eu não fiquei hetero, não entendo, não entendo como é que isso não é possível. Não percebo porque é que a gente vê as coisas na televisão e não acontece igualzinho àquilo que a gente viu, não entendo. Voltando a coisas extremamente sérias, quando eu vos disse que não era só um beijo, é porque é assim, não é só um beijo. Quando eu digo que há muito mais por trás desse simples beijo, é porque, vejam, é que se isto que está aqui for verdade, nós já não estamos só a falar de um beijo não acontecer, nós estamos a falar de uma tentativa de destruir um casal só porque é um casal homoafetivo. E como se isso não fosse suficiente, não é? Estamos perante uma questão que já foi banida em vários países, incluído o Brasil, foi um dos primeiros países da ONU a abolir esta temática e Portugal este ano proibiu este tipo de situação. Sim, estou a falar das terapias de conversão, a chamada cura gay. Pois é, nós estamos a falar que supostamente alegadamente uma novela vai retratar isso. Eu disse que realmente esta questão não era só um beijo. Eu avisei, eu disse que era muito mais que um beijo. É porque se um simples beijo toca tanto a ponto de ter que ser censurado, imaginem o que não está por trás. Foi sempre esta a questão que eu levantei, não é? Porque quer dizer, um beijo é uma coisa banal. E em relação aos terapias de conversão, eu realmente não consigo entender, porque nós sabemos perfeitamente que de terapia não tem nada e em muitos casos está muito mais relacionado com tortura do que qualquer outra coisa. São vários os relatos das pessoas que se sujeitaram a estas terapias dentro de muitas aspas, não é? E só para vocês terem noção, há uma série da Netflix, Quem Matou Sara, acho que é esse o nome, sim, Quem Matou Sara, em Portugal pelo menos o nome é esse, que ela representa na sua última temporada, se eu não estou em erro, esta questão da cura gay, das terapias de conversão, de uma forma bem dolorosa, eu diria para vocês irem ver para perceberem. E a Netflix também conta com um documentário que se chama Pray Away, vale a pena vocês verem, para verem o impacto de que estas terapias terapias têm na vida das pessoas para se perceber que a coisa é mais funda ainda. E se o objetivo dessa terapia de conversão, dessa cura gay na novela for abordar o lado verdadeiro da questão e não a romantização dessa questão, está tudo certo. Se bem que uh, se, se com um simples beijo eles fazem isto, honestamente eu não tenho esperança que o objetivo deles primário fosse esse. Agora não me admira com toda esta questão a ser tratada nas redes sociais e que provoca revolta, obviamente, não me admira que eles venham trazer com esta forma de mandar abaixo, de desconstruir e trazer a realidade. Que eles retratem isso desta forma agora não me admira, mas eu não acredito muito que essa fosse a intenção inicial, muito honestamente. Se com um simples beijo eles censuram, mas eu não sei se elas vão ficar juntas até ao final da novela. Eu espero bem que sim, porque elas são um casal brutal. Mas calma, nós sabemos que é novela, as coisas 
demoram muito, tem muito drama à mistura. Vocês não se esqueçam que esta novela passa na TV Globo. Quem não consegue ver na TV também pode ver no streaming deles, no Globo Play. E em Portugal o canal é o canal 10 da TV por cabo, é onde está a ser passada esta novela, é onde está disponível a TV Globo. Nós contamos sete beijos censurados e tu, quantos beijos contaste e em que cenas é que eles foram censurados? Deixa aí embaixo nos comentários para nós sabermos. E deixa aí nos comentários também se tu gostavas de ver mais cenas de Clarena e deixa aí que casais é que tu também gostavas que nós trouxéssemos aqui. Já sabes, nós temos aqui mais casais como este e não te esqueças de deixar o teu gosto, subscrever o canal e ativar para todas as notificações porque só assim é que o YouTube vai-te avisar quando sair conteúdo novo. Mais importante que tudo isso, ser feliz e ter orgulho de seres quem és porque a palavra orgulho tem mais que um significado.